kwa nanze game nimepata sifa kia mkia mimi Hata siku ni kibifem Wala siwezi kubadilika mimi Twisco I'm the master key This level you can never be Stable talk a long team Hey nigga you see Siku nguwe soda soja I'm the water fill Navuka boda bila woga na na get a deal Temu na yo weka older me na nip a bill Temu na yo acti kune roga me I'm do for real Keshi fresh is it to come to comida Bila mazabe yo babe bondeni kwa madiba Tanyonga tie na kuzisahau shida Uku mama kifurai na fse iwe bali Siwezi kusahau machizi Kudrop is not a easy niwe jizi Wait, 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 Mi demu yote ni kimtaka ya zima ni mpate. Sawe nani? Lakini kizo misi kama mdogo wako. Kama mdogo wangu? Ebu wacha pigo zako za kibwege bwege wewe. Mdogo wangu mina mdogo wangu kama wewe. Misi na mdogo mtu wala nini. Mi mwenye kavu 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 na bakia kavu kama mimi. Nime sali wa mimi kama mimi. Usha soma ya. Asa nsinye nka kufanya kitu kibaya. Tulia. Tulia. Kwa za wewe. Tunaileke asa hivi. Sa. Afu masingira yako ya kuliaria, basu sutake kunchulia chulia ujue. Afu mi nikeona machose mtu analiaria kama hivu ujue na tamani atani marizie ujue. Afu nita... Hii! Sasa sa, tulia kama olivu tulia. Tulia kama majari ya tulia mtungini sawa. Sutake kusumburiwa mina mpuzi mpuzi kama wewe. Demu mzuri afu nataka kulita mapepe, nataka kulita mapepe vipi wewe. Afu tulia kama olivu tulia. Demu kama wea itake ulete mapepe. Ukiwa na mtu kama mimi katika maisha kwa uta enjoy na unasini kwa enjoy mpaka unakuja kufa kwa hako. Hani mpaka unakuja kufa ndo na hani unto na malisika kwa enjoy. Asa spendi pigo za kibwege bwege. Spendi pigo za kipuzi puzi. Spendi pigo za kishenzi shenzi. Uki takuzingu ujue mimi takuzingu wako hede ujue. Afu hiyo kwa mba mdogo wako fanya kama tusi kwa leo. Yani ukija kuliludia kwa mba mdogo wako ujue mimi takunyonga ujue. Unataka kuhudi nyumbani. Unataka kuhudi nyumbani. Kumpe bado ujati ya respect. Udadeki minta kumadiziwa ntoto. Usinifusi ujue ni kukufanya kitu kibaya ujue. Afu usha kuweka kwa tika imaya yanku ujue. Soro kifanya kitu kibaya minta kuzingua mapema tu. Umona ilogeti. Yeni ukisha lingia ilogeti ujue. Ndiyo meisha. Asa ukija kulete ya mapozi pozi mapoda poda yako ya ki utoto wake ubwege ubwege. Mina kumaliza. Misha data ujue. Misha data. Hakuna bwege ota. Hata kenti. Hane ntisha pake. Hapa mtani. Hakuna bwege ota. Hane ongoza mimi. Sao. Mimi ndio na waongoza nye. So na letea ubwege hapa. Mtoto laini. Mtoto mzuli. Una fikiri unataka wafaidi kina nani kama siyo mimi. Au mabashako kama una mabasha hote mabwege tu mashoga tu. Mabashako hote mabwege sema mabashako kukubali basi. Mabwege. Au siliye. Au siliye. Usiliye afuta mchose. Futa. Usiliye. Afuta. Futa. Futa kabla stiku nyo. Futa. Akausha. Sitaji meguno. Kausha. Uwe. Sikia. Miguno ya sitake kuisikia hapa. Sio na guna guna tu. Iyo miguno ya taka kuisikia andani. Sawa. Eee. Sio na ito wasa. Mi na taka kuisikia andani. Iyo miguno wacho buwege. Misha, Misha, that's how you are. 
alafu sasa kama sha data basi inabidi na wewe utulie maana ukishafikia kudata mimi sitobaki na wewe yani nitakumaliza sasa hebu tulia basi ah tulia <coughs> unajua sihitaji kelele mhm sasa kama sihitaji kelele kwa nini sasa unaleta miguu ambayo yosekuwa na faida na msingi kwangu Niangalie basi niangalie. Tulia basi nafukumbia tulia niangalie hapo na sio sio naita bwege wewe mtoto. Mimi nitakukausha dakika 0 ujue wewe. Afisha kwambia kwamba sitaki kelele unanipiga gesa mimi ni wewe mbona nataka kufusta sasa hivi kunyonga mapema Mimi nakwambia sitaji makelele afu bado unasidi tu cha kwanyuki wewe Sio baba sudi ujue. Si kwamba na shuti movie hapa. Si shuti movie. Mimi mtu mwingine tofauti na hivi unavyofikiria. Mimi mwamba na tamba na sio mshamba. Sasa wewe nani? Mbona sijakukosea kitu chochote? Unanionea. Na kwa nini? Mimi sikuonei. Sawa. Sawa. Mimi siwezi nikakuonea kwanza sina ga property ya kumuonea mtu ila mimi ninachokifanya na kijua mimi alafu ni cha ukweli na sio namuonea mtu mimi nakusaidia tu wewe sawa mimi nakusaidia kwa sababu una kitu kizuri basi inabidi nikusaidie hicho kitu kizuri sawa nahitaji na mimi nikipate na ni kile sasa unavyosema mimi nakuonea itakuwa na tiseka tu unajisumbua tu lakini sijazoea jazoea mimi nitakusoesha taratibu taratibu mdogo mdogo na kufanya taratibu wewe mwenyewe utazoea ushanielewa eh utazoea sio kama singine hivi unapotaka wewe mimi kwangu ndio utazoea tu kivyo vyote vile utazoea baridi barafu sio unaletea ubwege mambo ya mazingira tofauti mimi mtu mbaya ujue nitakupeleka mbinguni sasa hivi yani kabla sija alisi kabla sijapata hicho kitu changu ninachokitaka mimi nitakupeleka mbinguni sasa hivi afu ni kile kimya kimya sawa eh Sumbua na nzi yako. Sitaji masiara. Mitani. Hasa. Bale nilapotaka kitu chani. Sao. Mapumbafu. Watoto azuri kama nye. Sinaga mda kwa apati ya tabu. Ukinlete ya masiara. Na kuchanja chanja chale. Na kukata kata. Aza kimuja muja. Aza vya kimuja muja. Fanya fasta basi
Hakuna leo maji ndio umekosa kabisa. Yaani. Hmm. Nimeangalia mitaa yote. Uweze. Maji yanasumbua. Nimepata tu dumu moja. Unajua? Shida kwa leo mwelekeo maisha yetu. Yaani Yaani siamini kama ndo tutaishia hivi. Unajua sasa hivi yaani kila kukicha maisha yanabadilika. Yaani pakikucha leo afadhali hata jana. Unajua kila tukiamka asubuhi jua linachomoza. Nikichomoza inachomoza na nuru yake. Lakini pia yupo Mungu ambaye tunamtegemea. Kadri siku zinavyozidi kwenda Mungu anampima imani mtu. Wewe jua riziki yako aliandikia wapi sio yako tu hata yangu sifurahi atamia maisha ya dadangu lakini hatuna jinsi ni Mungu ndio ametuandikia kikubwa ni kupambana ili tuiangalie kesho kwa sababu minahangaika riziki yangu ndio ya kwako ya kwako ndio ya kwangu lakini sasa yani ni unafanya biashara na watu, wewe ni faida. Alafu maisha yenyewe ndo kama hivi. Unajua naumia, yani siamini kama nimeshindwa kukulipia ada ya chuo. Unajua Mungu ndiye mweza wa kila kitu. Ye ndo inabidi tumtumainie kwa sababu kalalamika leo nimeshindwa kumlipia ada ya chuo sikabaki siku chache za mimi kuelekea chuo hata pesa usijue umepatia wapi ukanilipia ada nikaweza kuendelea na masomo yangu mdogo wangu maisha ya sasa hivi jinsi yalivyo alafu tena ukose na elimu <laughs> unajua sio wote walofanikiwa wamefanikiwa kupitia elimu elimu ipata baada ya kama tutajaliwa ni Mungu alipanga nipate hiyo elimu kwa wakati huo lakini pia kama itatokea hatukufanikiwa sina budi na sina jinsi kuyapokea na kuyaridhia sababu unapoyalazimisha huenda yakaja magumu zaidi ya hayo ambayo wewe unayafikiria naumia sana ni ukizingatia ndio hivyo mshafaulu kini ah ngoje nisongee mengi sijui leo mwenyewe ulilala ubavu gani <laughs> sio kwa maneno haya ya Mungu au ushaanza kujichagulia dhaifu siku hizi <laughs> usijali muda so mrefu Kuzalijua za yabulangu. Wanzi ya sasa. Mbona unakuwa mwoga hivyo? Ha? Utaondokaje sasa? Bila mimi kukupa mtu.
Afu nafungia na mimi basi usio na ugopa. Ugopa basi usio na angalia huko. Auna nalete mapigo ya kibweli. Nalete asala usio. Kuna natari isha kwa mazoe ya sa. Usha nsoe ya usio. Sita ni mapigo ayo. Mbia ni pambia kitu kimoja. Ambacho ni zekawa labda ukifa. Mtani kwako. Nikija kukwane na kijana yote, mtu yote ule. Takuja kufanya kitu kibaya. Ambacho ya mwenye utoweza kuwamine kwa mba mimi doni kufanya chukitu. Unajua sitaji kusumbuliwa, sumbuliwa sitaji mtu anizingue, zingue ya. Yani una asubuhi unakuja? Unapika chai? Na jioni unakuja. Sasa nitaenda hoja nyumbani. Mimi nimekuonea huu, yani hapo nimekuonea huu mtu. Na tena ukishaanza kuniuliza maswali yako ya kibogi bogi ambayo mwenyewe uyafikiri kichwani nitakuharibu. Nitakuchalanga. Sitaji tena ilo swala, uliseme, na isi itaji. Sawa, sito itaji tena maswala kijinga jinga kama ayo, maswala ya kipumbafu, kumbafu kama ayo. Tebiza wajibo. Sheria na yupanga, mimi basi wewe nazi mwifuate na sio kwanza kwe pinga pinga. Mimi kuelewa, mkini sitaki watu wajue. Sitaki watu wajue? Timiza ajibu wako. Na usipo timiza ajibu wako, basi ni lazima watu wajue kwa sabu itakuwa ni mufi ya. Iyo itakuwa mufi, watu lazima ajue. Na pari usipo timiza ajibu wako. Iyo. Sitaji masiala, sitaji mchezo. Ukitaka kuzidi kuniona mimi ni mtumbaya na kuonea kama olivyo na vesema wewe. Aise utanipata. Tena kuchapu kwa alaka. Nishitaji utulio. Kwa sa umipata bahati. Tena kubwa sana. Yekuwa na mimra. Kuto tiseka maisha ni mwako. Hakuna buwege yote mtani. Yote ambe unawana na zingu wa bazi wana. Anya amini hata kekuja kusumbu wa kuwa na mimi. Masa uogo unotule hati. Izo topigo sisi pendi. Ujumisi ya kulusu wa kuwa na takakote wana wana kapipi. Fui no fasta, mas eu não fui, eu fui, eu não fui, eu fui, eu fui a Nini.
Baby. Bona size ghetto. Hao ndio umefuata mshahara nini? Mimi sina hela unajua. Alafu kizingatia size bado mapema. Kizo. Ndipo kupatia mtaji wa banki. Sikumaanisha kwamba eti labda nimekuonga kisa ni basha yangu. Nilikupatia mtaji wa banki ile uzuko nisaidia kwenye matatizo madogo madogo. Lakini nimekuwa tofauti kidogo. Kwa hiyo umemind yao. Kama vipi baridi tu. Sawa. Kwa sababu sijokaleta apigo ambazo za kimya shumi ya yusho. Alafu mwenyewe unajua size bado mapema. Mimi ndio atafuta steam ujue hapa nipo ninapokuambia bado nina ubao ujue. Sasa kimazingira ukija afu na wakaona nitolea pigo hizo na kuwaukaa mjue kwa upande wangu. Sauda. Elewa basi sometime mtu anavyoongea. Sio nakuja kunitolea tolea namba kia ina ina kuwaukaa msana. Hivi kiza. Kuna kitu gani usichokielewa kwa msomesha wangu eh? Unafahamu kila kitu kuhusu maisha yangu. Unaelewa? Kwa nini lakini? Wewe 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 wewe. Usiletee mapicha picha ujue. Mimi sio jo filimu. Sasa kitu tabia zako za kulialia nitakuja kufanya kitu kibaya ambacho wewe mwenyewe utakuja kujuta yani. Na utakuja kuamini kama nimekufanyia mimi. Kwa nini mbona mbona unashawishi? Hasa unavunga kangaka unavupinda pinda na kwa ukamu. Tulie basi nipate vyangu. Hivi hizo. Unaisi mimi naokota hela hapo. Nilikuletea mtaji ufanye biashara uweze kunisaidia. Alafu kila siku nikikufuata unaniambia unaela. Eh? Kila siku nakuja hapa na kuambia nipe hela. U... Sauda. Hayo mapigo pigo yako juu unakuja nao juu na feli juu Sauda. Afuki mazingira unataka uamshe vitu ambavyo hujawahi kuvionaga eh. Haina sasa hivi nafika wakati mwanangu natupa kofia yangu chini kweli? Au unanichukuliaje? Wewe unanionaje? Sababu kama kimazingira tunapangilia tunaelewana tu sio kuna kwamba unachukua kofia yangu natupa chini. Pigo gani hizo unaniletea? Wewe unataka mambo ya kukamu mwanangu? Sio kama nakuchukulia hapo baba wewe unaisimia hela naokota eh haiwezekani mimi kila siku asubuhi nakuja hapa nakwambia nipi na unaniambia una hela afu sasa hivi unaniletea maneno yako neno yako ya shombo hapo unaisimia mimi nitakuchukuliaje eh afu wewe unajiamini nini wewe wewe unajiamini kiasi hicho au unanichukulia poa nini mwanangu unanichukulia baridi tu gani mwanangu hivyo unajua mimi nakula nini Unajua kabisa nina dogo pale nyumbani anatakiwa ale chakula. Afu mimi nakufuata hapa kila siku naniambia una hela. Kwani au imuelewa mwanangu kila nikikupanga au imuelewa. Sababu mimi ninavyokupanga mimi ndio najua mazingira yote yanavyoenda. Sio kwamba kuuza banga ndio utakupata hela nyingi ujue. Wewe ujui mimi siku siku mimi nakutana nayo. Sawa. Sikiliza nikwambie kitu hizo. fanya kitu kimoja sawa ipotezee alafu kuanzia leo yani inamaanisha sasa hivi tunapoongea mimi na wewe hatuna urafiki wote ya yeah. usithubutu kukatisha kwenye njia yangu na mimi kama usithubutu kukatisha kwenye njia yako huko kuvimba vimba kwako huko kujionyesha kwamba umedata umepagawa kwangu mimi bado naona kama ni utoto yani 
Asa mshu wa siku utakuja kutimua semu ambayo haikutakiwa utimue. Ndiyo hapo utakuja kuona mabala yake. Usilete ukolo bwana. Afue mzuri ujue. Afue atakole tipigyo za kiuni. Mimonye muuni. Sikiza ni kwambi kitu za. Nacho ngea na kimanisha. Kwanzia sasa hivyo. Sito pita kwenye njea yako. Na wewe wala usithibutu kupita kwenye njea yako. Wee, wee, saule. Usilete pigu iso. Misi vimbi wivi ojue. Na ukizidi kuvimba hivyo basi minta kuvimbi ya mimi. Sisa nita kutambi ya mimi. Afubula nchukuli ya kwa. Asa. Unataka kulete umuamba usi. Tatizo liko wapi? Mbona mimi nimeridhika na haya maisha? Nitakuwa unachokipata. Sio ninachokitaka. Kwani nikisema nile ninachokitaka nitakupelekea kufanya vitu ambavyo sio sahihi. Ingalia kuwa bado wakati wako. ila pia usikate tamaa kwani unavyoendelea kukata tamaa ndivyo unavyorudisha nyuma mafanikio yako lakini kadri unavyoendelea kupambana na kuifuatilia pesa ndivyo unavyosogelea mafanikio yako kwani hakika ya kuwa Mungu atakuwa na wewe wakati wote auijui kesho yako sasa leo mapema tu uko na mimi nakata tamaa. Je, ukifanikiwa kupata mtoto hata mmoja itakuwaje? Tujaribu kumuomba Mungu. Uenda kesho akatuona. Shamsa. Unapenda sana kuliongea ile neno. Ivi au wenye magari yao wenye majumba wao wanamuomba nani kwa sababu haiwezekani mimi naangaika eh? unafanya biashara na mtu unatarajia hela alafu unafika mtu ah hivi kweli dada hebu nikuulize swali hao wenye magari na majumba ya kifahari unajua walichokipitia mpaka wakafikia kuyapata hao magari na majumba ya kifahari hata wewe kesho utakapofanikiwa kuja kulipata gari lako na nyumba yako ya kifahari hakuna mtu atajua kama kuna magumu uliyapitia kwa hiyo emtambua ili kila mwenye mafanikio ya leo basi ana historia kubwa sana ya maumivu nyuma yake ingalia kuwa sio kila mtu anaweza kuifahamu. Alafu Unaposema kwamba nisikate tamaa, mimi sio kwamba nakata tamaa. Maisha yananichanganya mdogo wangu. Eh? Unaposema sasa sawa kila mmoja ana historia yake sawa. Mdogo wangu mimi naangaika. Eh? Ndio maana nakuambia wewe bado. Alafu kizingatia wewe unatakuwa uende shule sasa hivi. Unajua Mungu ana vipimo vingi vya maisha. Huenda hiki na huu wakati mgumu ambao tunaopitia ni kipimo kimoja wapo cha maisha yetu. Ili aweze kuona je tunaweza kuvumilia, tunaweza kusubiria wakati wake bila kuyafikiria yale ambayo yatakuwa ni maovu kwake.
Karina mkato ni chai. Kusema nini? Leo menogesha, you know. Yeni majini yako ya blasi. Ge mzuli leo, mama. Sabasi ujue, jiyo ni tena. Yeni ni mejisikia lao. Ni mejisikia lao kibwe. Kumbe ulikuwa na haki ya kutugomea gomea. Kitamu. Ni mependa. Yeni ni meipenda ya. Mila wakana kujiwa kumba. Mida ya kishafika pia inabidi wa siti tena. Tunafanya kama dozi. Kutuwa manambili. Uwe, ya mkwaja. Eu vou ficar com fome. Eu não estava com ele, eu não estava com ele, eu vou com ele, eu vou na que fumo aí, vou. Eu vou na minha tua conta, eu vou com a minha mulher, chefe.
Yaani wiki tatu hizo zote umenikimbia ulikuwa wapi? Yaani mimi hata sijaje ili tuongee tayari. Hicho ni hapa nikupe tu taarifa. Nimetoka hospitali kupima. Kupima? Kupima nini? Ah, oh, tajia nitapima nini kingine? Tumekutana bila hata kinga. <laughs> Nimejisikia vibaya nimeenda hospitali kupima. Nina mimba. Wewe. Ibwacho bwege wewe. Mimi mwenyewe mimba. Na inavyokuambia mimi mwenyewe mimba na ningetaka watoto basi kibao ningekuwa nao mtaani. Wewe mbona unataka kunifanya mimi nizae wakati sio muda bado? Wewe unajua maana yake nini? Sio kanifanya nifanye kitu kibaya ambacho sijakifikiria ujue. Ambacho sijakitarajia ujue kukifanya. Yu. Yaani tayari ushaanza kupata yani kupata mtu wa kukushawishi na kuletea dhalau kiasi hicho. Mimi masuala ya mimba na uhusiano wapi na wapi? Kwa hiyo unashangaa mimba ina maana ulikuwa hujui kitakachotokea. Kipindi tu unanitumia unavotaka hakujiandaa kwa chochote. Mimi kipindi tuna sex mimi na wewe ina maana lengo langu mimi ni kuni, wewe kuniburudisha na mimi kukuburudisha. Sasa mimi hiyo mipango ya kuja kuniambia sijui una mimba mimba mimba. Mimi mimba ina uhusiano na nini? Eh? Mimi mimba ina uhusiano na nini? Mimi vitu hivyo tofauti na mimba tofauti. Wewe vipi wewe? Una chukulia poa nini? Au sasa hivi umeshaanza sala uzalau zako hizo kushawishi washawishi na kuja kulopoka vitu vya vya kijinga jinga kwangu. Kwa hiyo kizo, unataka kuniambiaje? Kwambie kitu kimoja labda ambacho wewe unaweza kukielewa kwa walaka ule. Yaani kuhusu ani ga sasa hivi kuanzia sasa hivi. Sihitaji hapo vipi. Yaani huo mlango usikie hivyo hivyo na uone hivyo hivyo na mwanzo na mwisho kupita hapa nitakuja kufanya kitu ambacho tofauti sana yani sijawe kukifanya kwenye maisha yangu. Yaani vitu vyote hivyo nilivyovifanya kwangu mimi ni vidogo. Nitakufanyia kitu kikubwa. Utakuja kujuta hiyo. Nilikuwa nakuogopa kipindi kile. Lakini sasa hivi siwezi kukuogopa kwa sababu nimeshapoteza kila kitu. Umeshaniharibia ficha yangu. Baba yangu alikuwa anataka niwe mwanajeshi kama yeye. Lakini kakataa niendelee na masomo. Matokeo yake nimeshindwa hata kuendelea na masomo kwa sababu yako sasa sasa hivi unakataa kiombe kitoka tumboni. Sasa kama unavokata hii mimba na mtoto mkataa hivyo hivyo na kwa ushauri wangu kaa mbali. Mita mia. Kaa mbali sana na mimi. Nantisha sio. Ushapata wapi ujasiri wa kuntisha mimi? Ushapata wapi ujasiri wa kuongea na mimi kiasi hicho? Eh? Ina maana zamani ulikuwa unajinamisha sasa hivi ina maana shingo yako unaanza kuinua. Sikutishi bali ninakupa onyo kwa sababu babangu anatoka kambini siku si nyingi na hizi taarifa atazipata kausha wewe acha kunticha hivyo basi basi wewe wewe na nini nani fa zako sijui chini sijui mwenyewe mimi siogopi mimi sitishiki ujue mimi sio mshamba ujue ninapokupanga hivyo juu au kwa sababu naongea na wewe tu kila line basi unachukulia hizo unachukulia baridi tu sio mi maisha yangu mwenyewe najua mimi kama mimi afu mwenyewe unaelewa kabisa kwamba mimi nipoje sasa unaanza kunticha ticha kunibabaisha babaisha mimi tofauti na hivyo vitu siogopagi ujue Roksa, nifanye chochote. Ila sijaje hapa kwa ajili ya kugombana na wewe. Nilijua tu hakuna jambo linaloanza kwa ubaya likaisha kwa wema. Kila kinachoanza kwa ubaya, huisha kwa ubaya hivi hivyo. Kwa hiyo umekuja kuingia hapa inamaanisha kabisa kwamba mimi nitakuja ukasiriki ukiniambia masuala unajua mimi nitafurahia naye au sio? Sikuhitaji kwanza hilo swala. Yu! Yu! Ndio 
pole sana mdogo wangu. Nani? Kwa hiyo hali ulokuwa naye Jitahidi sana kuzingatia yale kwambia daktari. Kama wewe mkono. Kidonda chako kichwani. Kama alivyokuambia daktari. Alo kuumiza amekuumiza sehemu kubwa sana. Yaani uskai ukalifikiria ile swala sana ama kuumiza kichwa sana utajiumiza zaidi. Dada. Mara kwanza niwe pale kwa hospitali. Sikutegemea hata kama leo ningefika hapa. Lakini Namshukuru Mungu kwa maana ameweza kunirudisha leo kwa mara nyingine. Hivi. Unaweza labda kumjua ile jaribu kubaka. Ndio dada. Namkumbuka. Nilipo minyaya nae kwa mda mrefu sana. Ndipo alipo amuwa kukota chupa ambayo ilikuwa imevunjika pembeni. Na kunipigia nayo. Ilikuwa itoshi. Na kanigonga kwa ngufu kichwani. Sikujua lengo lake. Aliyokota tu pembeni. Hakuwa na mkono. Ni nani alikufanyia hivyo? Kizo.
Sauda mdogo wangu. Wewe ni kama ndugu yangu sasa. Tumeishi vizuri na wazazi wenu. Kabla hajafariki walikuwa na watu wazuri sana hapa mtaani. Mimi nimekusikia vizuri sana. Jiwe ulichonieleza. Lakini na, 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 na ni, ni kupe pole pia juu ya juu ya tatizo la mdogo wako Shamsa. Kila mtu mtaani amesikitika sana juu ya kilichomtokea. Lakini pia bado si siungani na mawazo yako. Siungani na mawazo yako hata kidogo. Mimi ninachokushauri tu kitu kimoja. Hebu jaribu kwenda kituo cha polisi. Nenda katoe maelezo. Utafunguliwa faili, halafu utapewa rabii kwa ajili ya kumtafuta kizo. Ali. Hivi unajua kwa kitendo alichokifanya kizo. Yaani ni kitu ambacho sitokaa ni msahau maisha yangu yote. Alafu sawa nende nikachukua arabi mfano mimi ndo natoka hapa sasa hivi afu nakutana naye njiani hivi kweli hebu naomba unisikilize vizuri ni kweli nauma hata ingelikuwa ni mimi ningejisikia vibaya na si mimi tu hili hili tatizo limekuwa kila mtu limemgusa mtaani hapa na kila mtu alikuwa na uchungu na kila mtu alikuwa anaongea the way yeye anavyojisikia. Kwa sio kitu kidogo, hata mimi ningejisikia vibaya na ningekuwa na mawazo hayo, huenda likawa yangekuwa ni makubwa zaidi. Sio umenielewa? Lakini bado tunatakiwa twende taratibu, tufuate sheria. Usijichukulie sheria mkononi. Itakuwa ni hatari kwako. Utakuwa katika sehemu mbaya. Sina budi kufuatisha wanavyonishauri kwa sababu wewe sasa hivi ndo kama kaka yangu baba yetu tu yani mimi nitafanya unavyotaka ila ukae tu ukijua kwamba kwa chochote kitakachotokea kuanzia sasa hivi chochote kile ambacho utakisikia kuhusu mimi wewe utasimama kama ndugu yangu baba yangu na mtu ambaye atanisaidia mimi nikundue wasiwasi popote ambapo utakuwa umepungukiwa aidha kuna mawazo unahitaji au labda kifedha kwa sababu ya matibabu na kufuatilia hiyo kesi usisite kunifuata na kunieleza nipo kwa ajili yenu lakini ukienda kinyume na ushauri wangu Sinto kubali kuwa bega na nyinyi. Kwa sababu utakuwa umetengeneza tatizo ambalo linaweza likarudi hata kwangu. Kuwa karibu na wewe inaweza ikaonekana mimi nimekushauri hivyo. Umenielewa vizuri? Kujichukulia sheria mkononi sio kitu kizuri. Sio kitu kizuri. Itakutia hatiani uone kwamba itakuwa umempotezea malengo yake mdogo wako lakini na wewe pia utakuwa umejiharibia mlolongo wa maisha yako vile vyote ambavyo ulikuwa umevipanga kuhusiana na maisha yako lakini pamoja na mdogo wako utakuwa vimepotea leo hii mdogo wako ni Mungu tu ametenda miujiza yake ile chupa haikumuingia sawa sawa kwa hiyo pale nyumbani sasa hivi anahitaji uangalizi wa hali ya juu ukumbuke hawezi kufua hawezi kupika hawezi kufanya kuna kazi nyingine hawezi kufanya kuchota maji hawezi sasa utakapofanya hicho kitendo ukienda ukienda jela au ukienda mahabusu nani atamsaidia wewe unategemea nani amsaidie ikiwa wewe ndio kila kitu pale nyumbani anakutegemea kwa kila kitu Watu mtano wanajua wewe unavyopambana juu ya mdogo wako pamoja na wewe na maisha yenu kwa ujumla. 
hebu basi kukuku kunisikiliza hiki ninachokizungumza Ali mimi nimekuelewa na nitafanya hivyo ulivyonielekeza ila ninacho kusisitiza ni kwamba chochote kile kitakachotokea yani chochote kile kitakachokuwa juu yetu wewe ndio kama baba yetu sasa hivi wewe ndio mtu ambaye utachangalia sisi mimi ni kwa mimi tu kitu kimoja una 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 unamkumbuka mzee sudi unamkumbuka vizuri unaikumbuka ile ile kesi ambayo ilimwendesha wewe unafikiri ni nini ile ni kwa sababu ya kujichukulia sheria mkononi hakupaswa ajichukulie sheria mkononi jiwe yule kijana ingawa kwamba ni hasira lakini haikupaswa sheria hairuhusu na kesi inaweza kukugeukia ikakuendesha sana kwa jaribu kuangalia hii mifano wewe fikiria amekwenda jela hata ingawa haki ilikuwa ni yake lakini amekwenda jela amekaa sui ni alikaa sui ni miaka miwili sui ni mitatu pamoja na kwamba ametoka lakini alipoteza ndani ile miaka mitatu alipoteza kila kitu sasa mjaribu kuangalia basi hii mifano tena ni, 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 ni mfano mzuri kwa sababu ni mzee wa hapa mtaani hebu jaribu basi kuangalia ukifanya hivyo je na wewe utakuwa kwenye hali gani au utakuwa kwenye kwenye hatua gani nimekuelewa na nitafuta hivyo ulivyonielekeza ni kwa Sauda kizo amekimbia lakini hajaenda nje na huu Watu wanasema anamuona huko huko maeneo ya kule darajani kwa chini mida jioni hata baba yangu mwenyewe ashaye kumuona na alikimbizana naye ila alifanikiwa kumtoroka mpaka sasa bado anamtafuta kwa kama wewe mwenyewe umeamua kumtafuta ukienda kule utampata <laughs> da i say kwanza pole sana kwa hilo kuta shapo sina cha kufanya kwa sababu amefanyia kitendo cha kinyama sana yeah. amekudhalilisha kwa hiyo umeniambia anapatikana wapi watu wanasema na mwana darajani na mara nyingi huwa anapenda kuwa peke yake sawa kwanza nikushukuru <laughs> kwa sababu umeni rahisishia kitu. Yaani nikushukuru sana kwa hizi taarifa. Na nikuahidi tu kwamba ile swala mimi nitalifuatilia. Na yule mtu atakamatwa. Sawa, so, pole pia naweka kitu kukuta kwa mdogo wako. Yaani mimi ninavotoka hapa sasa hivi. Naenda kulifanyia kazi ile swala. Yo kesho jioni kifika mtaenda, mtamwangalia. Yaani niku niku nikuhakikishia tu kwamba kila kitu kitakuwa sawa kwa hiyo usijali kabisa na nakushukuru sana sana sawa Ali. Yani hapa sasa hivi nimeshajua maelekezo alipo. Ndio. Nilifuata maelekezo yako, nilitoka nikaenda polisi, nimechukua arabi, lakini katika pita pita nimekuja kugundua kuna sehemu ambayo anajifichaga. Sasa uchunguzi wako uliofanya umegundua anapatikana wapi? Kuna maeneo fulani hivi kule chini. Kuna kidaraja fulani hivi kidogo dogo. Kule bondeni kabisa kule. 